ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் நான் தான் கிருஷ்ணா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கோயிலில் சாமி பார்த்துட்டு வெளியே வந்துட்டேன் டைம் வந்து எக்ஸாக்டாக டென் ஓ கிளாக் ஆகுது என்னோடய லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு தெரியும் திருவண்ணாமலை இருக்குது அதுக்கு கீழே தான் கோயில் இருக்குது அந்த மலையை தான் வந்து அருணாச்சலா மலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு கீழே இருக்க கோயில் வந்து அண்ணாமலையார் அருணாச்சலேஸ்வரர் அவரோட ஸ்தலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே தான் வந்து சிவன் வந்து அக்னிலிங்கமாக உருவெடுத்தார் அவரோட பஞ்சபூதங்களில் நெருப்பு அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்து உருவெடுத்த இடம் வந்து இது ஏன்னா அது வந்து பிரம்மாவுக்கும் திருமாவுக்கும் இடையில் ஏதோ ஒரு வாக்குவாதம் வந்து தான் அதனால் இவர் வந்து அக்னிலிங்கமாக உருவெடுத்தார் கீழே இருக்கும் பாருங்கள் கோயில் ஜூம் பண்ணுறேன் நாலு திசையிலையும் நான்கு கோயில் இருக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய கதையே இருக்குது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஏன் என்னோடய வீடியோவில் வாய்ஸ் வந்து குவாலிட்டி லோவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அதுக்கு இந்த விண்டு தான் காரணம் ஏன்னா என்கிட்ட மைக் இல்லை நான் மைக் இனிமேல் தான் வாங்கணும் ஸோ கோப்ரோவோட மைக்கில் தான் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அதை நாய்ஸ் ரெடக்ஷன் பண்ணுறதுனால இந்த இந்த வாய்ஸ் குவாலிட்டி கொஞ்சம் டவுன் ஆகுது கோப்ரோவோட ஒரிஜினல் மைக் மோடு இன்னும் வரல நம்ம ஊரில் அதனால தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதை வாங்கிறதுக்காக அதை வாங்கிட்டேன்னா வாய்ஸ் வந்து கிளியராக இருக்கும் இந்த எக்கோ இருக்காது செகண்டு இங்கே விண்டோட இதுவும் இருக்காது நாய்ஸும் இருக்காது சாரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து எட்டு மணிக்கு வந்து கோயில் உள்ளே போனேன் சாமி பார்க்குறதுக்கு பேக்கெலாம் மாட்டிகிட்டு போனேன் அங்கே வாசலில் வந்து ரெண்டு போலீஸ்காரங்க இருந்தாங்க செக் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி நான் என்ன வச்சுருக்கேன் பேக்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது உள்ளே கேமரா இருந்தது இந்த மாதிரி சொன்னாங்க தம்பி கேமராலாம் உள்ளே திருப்பக்கூடாதுப்பா அப்படி சொல்லிட்டு நாட்டால் விடுப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நான் சொன்னேன் சார் அதில் வந்து சார்ஜ் இல்லை ஆக்சுவலாக அது ஆனாவாது நான் உள்ளே ஒன்று ஃபோட்டோலாம் எடுக்க போகிறதில்ல அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் வந்து சொன்னார் அப் இருந்தாலும் பா கொண்டு போகக்கூடாது சரி எதுக்கு இவ்வளோலாம் தூக்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னாங்க இல்லை நான் அப்படியே சென்னை போகிறேன் நான் சாமி பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஓ அப்படியா சரிப்பா உள்ளே வெளி உள்ளே போயிட்டு எதுவுமே எடுக்காத இது பண்ணாத ஏன்னா உள்ளே பார்த்தா பிடிங்க வச்சுருவாங்க நான் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்புறம் அப்படின்னு சொன்னார் சரி ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் நான் உள்ளே நிறைய செக்யூரிட்டி எல்லோரும் இருந்தாங்க ஆனால் அப்போ கூட கொஞ்சம் பேர் வந்து ஃபோனில் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க சரி சொல்லிட்டு நம்மளும் ஃபஸ்ட்டு ஃபோனில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் பா ரோட்டில் யார் வராங்கன்னே பார்க்க மாட்டான் போல் லாரிக்கார் நல்ல வேலை ஆனால் நான் பார்த்துட்டேன் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கார்பியோ போச்சு அப்போவே நான் வந்து ஆ லெஃப்டில் போயிடலாம் வண்டிலாம் ஏறி ஏறி வருது சொல்லிட்டு நான் லெஃப்டில் தான் வந்துருந்தேன் பார்த்தா இவன் லாரிக்காரன் இப்போ புஸ்ஸுன்னு வந்துட்டான் இதோ இந்த பேரிங் கேட்டு கூட அவன் தாண்டி வந்துட்டுருக்கான் பாருங்களா அவ்வளோ ஸ்பீடாக அதோ இந்த ஆட்டோக்கார் கூட லெஃப்ட் சைடில் தான் போயின்ட்டுருக்காரு இவனுங்க இந்த ஊர்லேயே இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து இப்படி வரேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியாது இவனுங்க இந்த மாதிரி ஓட்டுவானுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் காலங்காத்தால் அந்த மாதிரி ஓட்டுறானுங்க ஏதோ இந்த பைக்காக இருக்க தொட்டு அந்த காற்றுல வந்து கீழே விழாமல் எப்படியோ தப்பிச்சிட்டேன் நான் வெயிட்டுன்றதுனால அவன் லாரி புஸ்ஸுன்னு இப்படி போகும்போது சைடில் அந்த காற்று அப்படியே தள்ளணும் நம்மளை அது வந்து மோஸ்ட்டாக இந்த பைக்கில் இருக்காது ராயல் என்ஃபீல்டில் ஏன்னா அது வெயிட்டுன்றதுனால நம்மளுக்கு அந்தளவு அந்த புஷ்ஷு இருக்காது அப்படியே ஸ்டெடியாக போயிடுச்சு நல்ல வேலை நான் ஸ்லோவாக தான் வந்துட்டு இருந்தேன் பரவாயில்ல எதுவும் ஆகல நல்ல வேலை என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா நான் இதுமாரி கேமரா உள்ளே கொண்டு போயிருந்தேன் அப்போ வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இவங்க அது மாதிரி புள்ளை பார்த்தாங்கன்னா வாங்கி வச்சுருவோம்மா சொல்லிட்டு நான் வந்து அடையை லைட்டாக ஃபோனில் அடிடி எடுக்க ஆரம்பிச்சுருந்தேன் அப்புறம் ஆனால் உள்ளே போகும்போது சாமி அந்த கோயில் உள்ளே போகும்போது தேவஸ்தானம் அதுக்கிட்ட போகும்போது நிறைய பேர் இருந்தானுங்க செக்யூரிட்டி சொல்லிட்டு நிறைய யாருமே ஃபோனு அதிகமாக யூஸ் பண்ணலை சரி ஓகே இங்கே எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் எடுக்கலை அதனால் மோஸ்ட்டாக எல்லாம் சாமியும் எடுக்க முடியும் அப்புறம் எங்கெல்லாம் எடுக்க முடியுமோ அந்த இடத்துலலாம் எடுத்துகிட்டு நான் எனக்கு எப்படி ஷார்ட்ஸ்லாம் விழுந்துருக்கோன்னே தெரியாது பார்க்குற வரைக்கும் வீடியோ மாட்டின ஃபுட்டேஜ் வச்சு தான் லாஸ்ட் வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் நான் நான் கோயிலுக்கு சீக்கிரமாக போனதுனால சரி கூட்டம் இருக்காது நம்ம பார்த்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் பார்த்தா காலையிலேயே நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க அங்கே கொஞ்சம் கூட்டமாகவே தான் இருந்தது நான் பார்த்து முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது அவங்க வந்து புளி சாதம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க சரி இங்கே சாப்பிட்ருலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் பார்த்தா கிட்ட போனோன்னா டோக்கன் போட்டுட்ருக்காங்க ஒரு ஒரு இதுக்கும் பிரசாதத்துக்கும் அப்புறம் அங்கேயே சாப்பிட்டேன் ரெண்டு
எப்படியும் நம்ம சென்னை போகணுன்னா செஞ்சியை தாண்டி தான் போகணும் இந்த ரூட்டில் அதனால தான் நான் இந்த பிளானே போட்டேன் இப்போ நான் வந்து எங்கேயுமே பிரேக் எடுக்கலை ஸ்ட்ரைட்டாக தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துட்டேன் இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி இல்லைனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் தான் போயிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பிளான் பண்ண மாதிரி போயிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரோடெல்லாம் கூட நல்லா இருக்குது காலியாக இருக்குது நான் என்னோடய ஸ்பீடு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தான் போயிட்டுருக்கேன் சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டியில் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு நான் அந்த ஸ்டோரி சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த கோயிலோட ஸ்டோரி ஆக்சுவலாக என்ன ஆகிடுச்சுன்னா பிரம்மாவுக்கும் திருமாலுக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இது வாக்குவாதம் நடந்தது யார் பெரியவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் சிவன் வந்து அக்னி இதுவாக அக்னிலிங்கமாக உருவெடுத்தார் உருவெடுத்துட்டு சொன்னார் இந்த மாதிரி யார் என்னோடய அடி அப்படி இல்லைனா முடி ரெண்டுத்தையும் காண்றாங்களோ அவங்க தான் வந்து பெரியவங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் உடனே திருமால் வந்து பன்றியாக உருவெடுத்துட்டு மாறிட்டு பூமியெலாம் தோண்டிட்டு கீழே போனார் ஏன்னா சிவனோட அடியை பார்க்கணும் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம பிரம்மா வந்து அன்னமாக மாறிட்டு பறந்து போய் சிவனோட முடியை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பறந்துட்டார் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நாள் ட்ராவல் பண்ணாங்க பல கோடி வருஷம் ட்ராவல் பண்ணாங்க ரெண்டு பேராலேயுமே பார்க்க முடியல சிவனோட பாதத்தையும் முடியும் ஆனால் நம்ம இது இந்த திருமால் வந்து ரிட்டன் வந்துட்டாங்க இந்த மாதிரி என்னால் பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பிரம்மா என்ன பண்ணிட்டாருன்னா பொய் சொல்லிட்டாரு இந்த மாதிரி நான் வந்து இதை பார்த்தேன் தாழம்பூவை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அட் முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொய் சொன்னதுனால அவருக்கு வந்து இதுவே இல்லை எந்த ஒரு கோயிலுமே வைக்க மாட்டாங்க எப்போயுமே தனியாக கோயில்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாவுக்கு எதுவுமே கிடையாது அப்புறம் அம்பிகாவோட இதுபடி வேண்டுதலின்படி சிவன் வந்து தன்னோட இடது புறம் ஒரு பாதியை கொடுத்து வந்து அர்த்தநாரேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உருவெடுப்பார் அந்த இதுக்கு தான் இந்த தலைமே இந்த கோயில் நால்வர்னு சொல்லுவாங்க அந்த புலவர்கள்லாம் இங்கே வந்து பாட்டு பாடி இருந்திருக்காங்க இங்கே கோயிலில் அதாவது அப்பர் சுந்தரர் சம்பந்தர் வாணிக்க வாசகர் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல தேவாரம் அப்படின்ற நூல் இங்கே தான் பாடி இருந்தாங்க அப்புறம் வந்து இந்த மலை வந்து அழியாமல் இருக்கிறதுனால இது வந்து சிவன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சித்தர்கள் வந்து சிவனை வந்து சுற்ற ஆரம்பித்தாங்க அதாவது அவரோட பாதத்தை சுற்றி சுற்றி வர ஆரம்பித்தாங்க அது தான் கிரிவலம்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இங்கே வந்து நிறைய சித்தர்கள் வந்து வாழ்ந்து அழிஞ்சு போயிருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து அங்கே கோயில் இருக்குள்ளே நான் பார்த்தேன் குகை நமைச்சுவாயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எப்போனா கோயிலுக்கு வந்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் ஒரு குகை மாதிரி இருக்கும் அடியில் அதுக்குள்ளே ஒரு லிங்கம் இருக்கும் அங்கே வந்து அவரோட வரலாறே போட்டிருந்தாங்க குகை நமைச்சுவாயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ரீச் ஆகிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸ்ட்ரைட்டாக அது தான் செஞ்சி மலை கோட்டை மோஸ்ட்டாக நம்ம டைமுக்கே வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது இப்போ அங்கே ரீச் ஆகிடலாம் நம்ம இங்கே போய்ட்டு வண்டியை பார்க் பண்ணிட்டு எவ்வளோ டிக்கெட்டுன்னு கேட்டு மேலே போகலாம் ஆக்சுவலாக நான் வரும்போது இந்த ரூட்டில் தான் வந்தேன் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது செஞ்சி வழியாக தான் வந்தாலும் நைட் டைமில் வந்தேன் ஸோ ஒரே இருட்டாக இருந்தது ஆக்சுவலாக ஹைவேலலாம் ஓரளவு ஜில்லுன்னு இருந்தது ஸோ ஜில்லுன்னு காற்று அடிச்சுட்டு இருந்தது எப்படியும் வண்டி ஓட்டிட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் இந்த சைடில் உள்ளே வந்தோடனே இந்த மலைக்கிட்டலாம் வந்தோடனே ரொம்ப குளிர ஆரம்பிச்சிச்சு திடீர்னு ஜில்லுன்னு ரொம்ப காற்று அடிக்க ஆரம்பிச்சிது ஃப்ரீஸிங் கோல்டாக இருந்தது திடீர்னு நான் அதான் பார்த்தேன் என்ன இடம் இது எப்படி திடீர்னு இந்த இடத்துல பக்கத்தில் எதனா ஏரி லேக் எதனா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் நான் இல்லை எதுவுமே இல்லை அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது இது ஃபுல்லாக வந்து ஃபாரஸ்ட் இங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரோட்டில் இதே சேம் ரோட்டில் வரும்போது செம்ம குளிருச்சு நைட்டு சொல்ல சுத்தமாக லைட்டும் இல்லை ஆனால் பொறுமையாக தான் வந்துட்டு இருந்தேன் ஸ்பீடாக போகவே முடியல குளிரில் அப்படியே ஹெல்மெட்லாம் ஃபாகாக இருந்தது அப்படியே இப்போ இந்த ரூட்டில் போனால் லெஃப்ட் சைடில் வந்து ராணி கோட்டை வரும் ரைட் சைடில் ராஜா கோட்டை வரும் ஃபஸ்ட்டு ராஜா கோட்டை வரும் இதோ அதுதான் ராஜா கோட்டை ஆனால் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ராணி தான் மேலே இருந்தாங்க டாப்பில் அது வந்து அங்கே ராணி தான் இருந்தது அப்படின்றாங்க ராஜா தான் வந்து இந்த சின்ன கோட்டையில் இருந்தார் அப்படின்றாங்க சரியாக தெரியல அதான் போய் பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரமோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு படிக்கட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க மேலே போகிறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு செம்ம ஹைட்டாக தெரியுது மேலே போய் பார்த்தா ஊரே தெரியும் போல் எல்லாமே பார்க்கலாம் போல் ஓகே என்ட்ரன்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல தேடிட்டு இருக்கேன் எந்த சைடு போகிறதுன்னு தெரியாமல் இன்னொருக்கு ராஜா மலை இந்த சைடு ராஜா மலையை
அதுவும் அவங்க தெரிந்து லெஃப்ட் சைடில் ஒரு மலை அதுதான் ராணியோட மலைன்னு நினைக்கிறேன் அது மேலே தான் கோட்டை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் சின்னதாக தான் இருக்குது தெரியுது ஆனால் என்ட்ரன்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல இங்கே ஒருத்தர்கிட்ட நிறுத்திட்டு கேட்டேன் எங்கே என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இன்னும் ஒரு ரெண்டரை கிலோமீட்டர் போகணும்ப்பா அங்கே வரும்ப்பா ஒரு செவரு மாதிரி வரும் அதெல்லாம் தாண்டி தான் போகணும் அப்படின்னாரு ஓகே போகலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகணும்னு நினைக்கிறேன் இதோ வந்துச்சு அவர் சொன்ன அந்த செவரு இப்போ லெஃப்ட் சைடில் எங்கேயோ வந்து பார்க்கிங் போட்டு போகணுன்னு சொன்னார் எந்த இடம் தெரில ஓகே வந்தாச்சு சொன்ன மாதிரி டைமுக்கு இப்போது மேலே போகணும் மேலே ஏறணும் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போகணும் பேகு ஓகே நான் உங்களுக்கு மேலே போயிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து சினிமேட்டிக் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் செஞ்சு மேலே மேலே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்